皆さんこんにちは私の著書「社員を喜ばせる経営」より今いる社員が辞めずに育つ人材育成の成功法則をお届けいたします。起死回生の足がかりを求めて幹部4人の突然の退職という思ってみなかったことが起こり大きなショックを受けていたの同じ頃銀行の貸し合わしに会いましたバブル崩壊後の平成不況が長期にわたることも誰しも確信していた時代で約束の期限よりも早く解消し始めたのです新たな融資も断られ資金繰りは困難を極めました重要な幹部が行くなった会社を立て直すためにまず経営者として自分の本当の姿に気づく自分の大きさを知ることが必要でしたしかしうかうかしたら倒産してもおかしくないような状態に陥ったのです私は他の社員とともに銀行を回り応接室で土下座もしましたがこれらの事業などお構いもなしに強引に融資金回収が行われましたたまたま一緒に働いていた社員の一人が理解ある銀行を見つけてくれてそちらで融資を受けることができましたそれがなければ倒産していたかもしれませんでまた、えー、いろんな意味で順調になってきたらその貸し剥がしをした銀行がまたお付き合いいただけませんかというねお話をいただいてすごいな銀行っていいう,うに思いましたやっぱりあの銀行っていうのは常に礼儀を持って付き合っていくっていうことが必要かなですから私どもは毎年決算期終わると必ず経営計画と決算書を持って銀行にご説明に行くこういうことをしています事務所の顧客拡大と青年会議所での大成功で意気揚々とした私はいきなり往復ビンタを受けたかのように人生最大のピンチに囲まれたんです倒産の浮き目をしのいだ私は目が覚めました勉強してもう一段上の経営者に私自身が変わらないとならないということを強く思いました地獄の特訓のような厳しいセミナー合宿にも参加したこともありましたしかし自分の何がいけなかったのか分かっておらず真っ暗なトンネルの中で手探りで右往左往するだけでしたそうした中で私の心に決定的に響いた言葉がありましたそれは日本創造経営研究所による経営セミナーにおいて松下幸之助の一番弟子と言われた元松下伝送会社社長の木の近幸先生から伺ったものでした経営の神様を私たこの人がこう言ったということです経理念の確立し社員に浸透させて社員が喜んで働ける環境を作り社員を信じて任せることができれば企業は必ず成功するというものでした私は会社経営の大元は経営者自身の揺るぎない理念がありそれを全ての社員が共有して会社として実現していくという考え方に強く感じるものがありましたしかもそれができれば成功は間違いないと経営の神様が言っているのです私はこの言葉に出会って経営者として生まれ変わって会社を立て直し祖父の夢を実現するという道筋に初めて光を見出しましたやっぱり経理念の確率と浸透っていうのがすごくでそれはなぜかっていうとその時はよく分かんなかったんだけども経理念の確率と浸透するということは社員がそのように動き考えるよってことですよねですから常に社長がいるわけじゃないわけだから何かあったら経理念に戻ってそれだったらどういう判断をしなきゃいけないかっていうことが徹底できたっていうところに当麻の200名体制の伸びがそこに出てるのかなというふうに思いますまたぜひですね皆さんの会社も経理念の確率と浸透をしていただきたいなというふうに思いますどうもありがとうございました本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございましたもし本日の動画に共感いただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたしますまた事業承継や後継者育成にお悩みの方概要欄のリンクへアクセスしてください皆さんのお力に必ずなれると思いますぜひ、えー、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますありがとうございました